ഇന്നത്തെ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ദ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിനകത്ത് നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിബ്രിയം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം നോട്ടോട് കൂടിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ആൻഡ് ഗുഡ് ടു വിച്ച് കോസ്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ഇൻകം നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള പരമാവധി ബഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരുമാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻസിനെ ബണ്ടിൽസിനെ സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരക്കുന്ന ലൈനാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിരവധി കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റിന് തുല്യമായ സംഖ്യ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ഏതാണോ അതിനെ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരക്കുന്ന ലൈനാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതാണ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു എം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാലോ നമുക്കറിയാലോ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വൺ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഗുഡ് ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഇത് നോക്കാം പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ അഥവാ എക്സ് വൺ എന്ന ഗുഡിന് വേണ്ടി ഗുഡ് വണ്ണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്ന മുഴുവൻ തുകയും പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്ന ഗുഡിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ടുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്ന മുഴുവൻ തുകയും ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റിന് തുല്യമാകണം ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വണ്ണിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വണ്ണിന് എത്ര അളവ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന തുകയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ എത്ര അളവ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടോ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന തുകയും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് തുല്യമാകണം അതാണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാകുക അതിന് കാരണം അതിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അറിയാം എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു എം ബൈ പി ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു എം ബൈ പി ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച ഇത് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയതിന് ശേഷം നടത്തും തിരിച്ച് നമ്മളിതിലേക്ക് വരും സ്ക്രീനിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണത് ഇതിൽ സാധാരണ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും വരയ്ക്കുന്നു എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ഗുഡ് വൺ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വൈ അക്ഷത്തിൽ ഗുഡ് ടു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അതിൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു എം അതിലേക്ക് നമുക്കറിയാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരച്ചത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എം ബൈ പി വൺ താഴെ എക്സ് അക്ഷത്തിലേക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് എം ബൈ പി വൺ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വൈ അക്ഷത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഒന്നുകൂടെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വൈ അക്ഷത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് മുകളിലേക്ക് നോക്കൂ എം ബൈ പി ടു എന്ന് എഴുതിയില്ലേ അവിടെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വൈ അക്ഷത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എം ബൈ പി വണ്ണും എം ബൈ പി ടുവും പിന്നെ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എങ്ങനെ വരക്കാം എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പി വൺ സീക്വൽ ടു ഫോർ പി ടു സീക്വൽ ടു ഫൈവ് എം സീക്വൽ ടു ട്വന്റി റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഡ്രോ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ എന്താണ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ അത് നാലാണ് നാല് രൂപയാണ് ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ വില പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു അത് അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഡ്രോ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എങ്ങനെ വരക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുക എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്കറിയാലോ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി വൺ ഇ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു ഇ എം ഇതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിൽ പി വൺ എന്നുള്ളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ ചേർക്കുന്നു P2 ടു എന്നത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പി ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു ഇ എം എന്ന അക്ഷരം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പി വൺ എന്തിന് സ്ഥാനത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ പി ടു എന്തിന് സ്ഥാനത്ത് പി ടുവിന്റെ വാല്യൂ എം എന്തിന് സ്ഥാനത്ത് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ സോ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റെഡി ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാം പി വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഫോർ കൊടുത്തു പി ടുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് കൊടുത്തു എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ട്വന്റി കൊടുത്തു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകാം ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും കാണണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എം ബൈ പി വൺ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്വന്റി ആണ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് രണ്ടും കൂടി ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അഞ്ചാണ് എം ബൈ പി ടു കണ്ടു അഥവാ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് എം ഇവിടെ ഇരുപതാണ് പി ടു അഞ്ചാണ് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് സീക്വൽ ടു ഫോർ ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഈ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ എവിടെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ അക്ഷത്തിൽ എവിടെയാണ് അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് അഥവാ എം ബൈ പി വൺ വൈ അക്ഷത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമാണ് എം ബൈ പി ടു അഥവാ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഡേഗ്രത്തിലേക്ക് വന്നു ഡേഗ്രത്തിലേക്ക് എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഗുഡ് എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ഗുഡ് വണ്ണും വൈ അക്ഷത്തിൽ ഗുഡ് ടുവും രേഖപ്പെടുത്തി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിനെയും വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് അഞ്ചാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് നാലാണ് അഥവാ എം ബൈ പി വൺ അഞ്ചാണ് എം ബൈ പി ടു നാലാണ് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അതിനെ നമ്മൾ ആ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ബ്ലൂ കളറിലാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റിലെ ചേഞ്ച് ആണ് പരിശോധിക്കുന്നത് സാധാരണ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റിലെ ചേഞ്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് കൺസ്യൂമറിന്റെ ഇൻകം അഥവാ ബഡ്ജറ്റ് രണ്ടാമത്തത് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ഗുഡ് വണ്ണിന്റെയും ഗുഡ് ടുവിന്റെയും പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിൽക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എടുത്തൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇൻകത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാ
ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇടത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നോ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലെ ചേഞ്ചിൽ അവിടെയും ഒരു മാറ്റമല്ല മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അഥവാ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചാൽ ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയാൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ബഡ്ജറ്റ് വർദ്ധിക്കും ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിൽ യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി വരുമാനം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇടത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെയും എന്തില്ല സ്ലോപ്പിൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ചേരിവിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് രണ്ട് കറവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വരുമാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ സംഭവിക്കുന്നത് വരുമാനം കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിയറി പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഈ ഗ്രാഫിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ജസ്റ്റ് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ കാണുക എം ബൈ പി ടു എം ബൈ പി വൺ അത് റെഡ് ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒറിജിനൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഞാനിത് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ മാറ്റം അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിശദമായ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പിന്നീട് പോവാം ഈ റെഡ് ലൈനിൽ നിന്നും ബഡ്ജറ്റ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഇൻകം വർദ്ധിച്ചാൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഒന്നാമത്തെ കറുവം നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ വക്രം നോക്കൂ പുതിയൊരു വക്രം അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ ലൈൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ പുതിയൊരു വക്രം വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ കറുവ് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കൺസ്യൂമറുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ചെരിവും ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ചെരിവും വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഒരു വ്യത്യാസമല്ല അതായത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ചെരിവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചാൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ മുകളിലേക്ക് വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇനി വരുമാനം കുറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കറവിലേക്ക് നോക്കൂ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇടത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെയും ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ചെരിവിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വസ്തുക്കളുടെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം വെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ചേഞ്ചസ് ദർ വിൽ ബി ചേഞ്ചസ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയോ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയോ പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് വന്നാൽ അത് വർധനവോ കുറവോ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഹൊറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിലും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിലും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാം ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ചെരിവിലും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോവാണ് വെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ചേഞ്ചസ് ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സിൽ ആ ഉള്ള ആ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ട് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോർമയുണ്ടല്ലോ ബജറ്റ് ലൈനിലെ ഏറ്റവും താഴേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അഥവാ എക്സ് ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഡിക്രീസസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് താഴേക്ക് പോരുന്നു അഥവാ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഇൻക്രീസസ് അതേസമയം സ്ലോപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഥവാ ബജറ്റ് ലൈൻ്റെ ചെരിവ് കൂടും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കുറയും ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ലോപ്പ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സ്ലോപ്പ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാവും ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നത് ഗുഡ് വണ്ണിലെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സാഹചര്യമാണ് അതിനകത്ത് റെഡ് ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനാണ് തുടർന്ന് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റിൽ
അഥവാ ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ പ്രൈസിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഗുഡ് ടുന്റിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പൊ ഗുഡ് ടുന്റെ കേസിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും അവിടെ ഇല്ല ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത് അത് വെച്ചിട്ട് പുതിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വരക്കുന്നു ഗ്രീൻ കളറിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ന്യൂ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകം എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു ബഡ്ജറ്റ് കുറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിന്റെ ഒറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് മാത്രം ഇടത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിൽ അഥവാ മുകളിലത്തെ അറ്റം അഥവാ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വൈ ആക്സസുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചുമില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡേഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ വില കുറയുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ വില കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമറിന് വാങ്ങാനുള്ള നിലവിലുള്ള ബജറ്റിൽ വാങ്ങാനുള്ള ശേഷി കൂടും അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബജറ്റ് വർദ്ധിക്കാൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഗുഡ് വണ്ണുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അഥവാ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് അഥവാ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അത് വർദ്ധിക്കാണല്ലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉപഭോക്താവിന് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ബണ്ട് ഉയർന്ന ബണ്ടിലുകൾ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പുതിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ റെഡ് ലൈന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ലൈനാണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പച്ച ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരാം ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ പ്രൈസ് കൂടിയാൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ അഥവാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കുറയുന്നു അതുപോലെ സ്ലോപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ലോപ്പും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ ആ സ്ലോപ്പ് നോക്കൂ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒറിജിനൽ ബജറ്റ് ലൈനിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഡേഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് കൂടി അത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് ഒറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞു അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിലെ പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അഥവാ ഗ്രീൻ കളർ ലൈന് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിലെ ബഡ്ജറ്റ് പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അഥവാ ഗ്രീൻ കളറിലെ ലൈന് സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അത് സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണ് താഴെ എഴുതുന്ന സ്ലോപ്പ് കുറവാണ് അത് ഫ്ലാറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം വട്ട് ഇസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് ടു ബൈ വൺ എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഇസ് കാൾഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗുഡ് ടുവിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കും ഇതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ സ്ലോപ്പിലായി വരാനുള്ള ഒരു റീസൺ ഇതാണ് ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ പകരം നമ്മൾ ഗുഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികം ഗുഡ് ടുവിന്റെ അളവ് കുറക്കാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു മൈനസ് ലൈൻ ആണ് ശരിക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ലൈൻ ആണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ സിക്വൽ ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ സിക്വൽ ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു ഇനി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക് ആണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ ബൗ ആൻഡ് ബിലോ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിന് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിന് പുറത്ത് അല
എഫിഷ്യൻറ്റ് ബണ്ടിലാണ് നമുക്ക് നല്ല പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി നൽകുന്നു മാത്രമല്ല ബഡ്ജറ്റിനെ പൂർണ്ണമായി അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എഫിഷ്യൻറ്റ് ബണ്ടിലാണ് സി എന്ന ബണ്ടിൽ ഇൻഫീരിയർ ബണ്ടിലാണ് അത് താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ബണ്ടിലാണ് എന്താതിന് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബഡ്ജറ്റിനെ വരുമാനത്തെ പൂർണ്ണമായി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇൻഫീരിയർ ബണ്ടിലാണ് ഡി എന്ന ബണ്ടിൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് പുറത്താണ് അത് സുപ്പീരിയർ ബണ്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫേർഡ് ബണ്ടിലാണ് സുപ്പീരിയർ ബണ്ടില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പരിധിക്ക് ബഡ്ജറ്റിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് നമ്മൾ നിലവിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കാനാവില്ല ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇഫ് എനി ബണ്ടിൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് എനി പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഷോസ് എഫിഷ്യന്റ് ബണ്ടിൽസ് ഇഫ് എനി പോയിന്റ് ബിലോ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഷോസ് ഇൻഫീരിയർ ബണ്ടിൽസ് ഇഫ് എനി പോയിന്റ് എബവ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഷോസ് സുപ്പീരിയർ ഓർ പ്രിഫേർഡ് ബണ്ടിൽസ് ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചെറിയ മാർക്കിനാണെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പ്രോബ്ലം ആണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ആറ് മാർക്ക് മുതൽ എട്ട് മാർക്ക് വരെ നൽകുന്ന കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് ചോദിക്കുക എം സി ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് പി വൺ സി ഇക്വൽ ടു ഫോർ പി ടു സി ഇക്വൽ ടു ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് അഥവാ ഇൻകം പന്ത്രണ്ടാണ് പി വൺ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ വില നാല് രൂപയാണ് പി ടു അഥവാ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ വില രണ്ട് രൂപയാണ് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബി ഫൈൻ ദ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽസ് ഓൺ ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം അത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നു സി ഡ്രോ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഡി If the income increases to rupees 16, what is the change in budget line? Varumanam, 16 lakh kuyar anangil. Nilavili pandhranda anangilom. Adu 16 lakh kuyar anangil. Yenda irikum budget line ilam maattam. E question. Avasanth question. If the P1 decreased to rupees 2, what is the change in budget line? Var, uh, price of good one. Good one inna villa. Randi lakh kuyar anangil. രണ്ടായിട്ട് ചുരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്തായിരിക്കും ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലെ ചേഞ്ച് ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് പ്രകാരം നമുക്ക് നോക്കാം പി വൺ സീക്വൽ ടു ഫോർ പി ടു സീക്വൽ ടു ടു എം സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു എം ഇവിടെ പി വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പി വൺ സീക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ പി വൺ എക്സ് വൺ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ എക്സ് വണ്ണായി പി വണ്ണിന് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഫോർ ചേർത്തു ഫോർ എക്സ് വൺ ഇനി പി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു അപ്പോൾ പി ടുവിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ടു എന്ന് ചേർത്തു ഈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ എമ്മിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ട്വൽവ് എന്ന് ചേർത്തു ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരം ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ചോദ്യപ്രകാരമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഫൈൻ ദ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽസ് ഓൺ ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലുള്ള കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽസ് കണ്ടെത്തുക ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അഥവാ എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു എം ബൈ പി ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുഡ് വൺ എം ബൈ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർ
ബൈ പി ടു പി വൺ ബൈ പി ടു കാണണം ഇനി പി വൺ എത്രയാ നാല് പി ടു രണ്ട് നാല് ബൈ രണ്ട് സിക്വൽ ടു രണ്ട് അപ്പൊ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി എം ബൈ പി ടു ഇവിടെ കിട്ടിയത് ആറാണ് മൈനസ് ബി വൺ ബൈ പി ടു കിട്ടിയത് മൈനസ് രണ്ടാണ് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഇപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എക്സ് ടു സിക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ തരുന്ന രീതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതാണ് ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ അളവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഗുഡ് വണ്ണ് സീറോ ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നാകുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഉണ്ടാവുക രണ്ടാകുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഉണ്ടാവുക മൂന്നാകുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗുഡ് വണ്ണും നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗുഡ് ടുവിന്റെ അളവിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എക്സ് ടു സിക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ ഇതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സ് ടു കാണാം ഇസ് ആദ്യത്തെ ഗുഡ് വണ് സീറോ ആകുമ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ എക്സ് വണ്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ റെഡ് മാർക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആറ് മൈനസ് സീറോ ആറ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഗുഡ് വൺ ഒന്നാകുമ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അത് എന്നെ ഗുഡ് എക്സ് വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു വൺ കൊടുക്കുന്നു റെഡ് മാർക്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്രയാണ് രണ്ട് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് നാല് ഇനി ഗുഡ് വൺ രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗുഡ് വൺ രണ്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഗുഡ് വൺ ടുവിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ആറ് മൈനസ് നാല് സിക്വൽ ടു രണ്ട് ഇനി ഗുഡ് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് മൂന്നായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യും ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇത് മൂന്ന് ആറ് ആറ് മൈനസ് ആറ് സീറോ ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും അളവ് കിട്ടി ഇപ്പം ഓരോ ബണ്ടിൽസ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഓരോ ബണ്ടിൽസ് ആയി ഗുഡ് വൺ സീറോ ഗുഡ് ടു സിക്സ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ബണ്ടിൽ സീറോ സിക്സ് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ അളവ് നാല് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് നാല് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് രണ്ട് ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ അളവ് രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് രണ്ട് നാലാമത്തെ ബണ്ടിൽ എന്നുള്ളത് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് മൂന്ന് ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ അളവ് പൂജ്യം അപ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ബണ്ടിൽസ് കിട്ടി ഈ നാല് ബണ്ടിൽസാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന ബണ്ടിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്താ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ തന്നിരിക്കുന്ന ടാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് വരയ്ക്കണം അതിന് ആദ്യം എന്ത് കാണണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും കാണണം വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും കാണും എന്താ ഹൊറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം ബൈ പി വൺ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനോ എം ബൈ പി ടു നമ്മൾ ആൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എം ബൈ പി വൺ പന്ത്രണ്ട് ആണ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ പി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നാലാണ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് സിക്വൽ ടു മൂന്ന് ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം എം ബൈ പി ടു ആണ് അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് പി ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് സിക്വൽ ടു ആറ് ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടും കിട്ടി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും കിട്ടി വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും കിട്ടി എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എക്സ് ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വൈ ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിൽ വരേണ്ടത് ആറ് എക്സ് ആക്സിൽ വരേണ്ടത് മൂന്ന് ഈ ആറിനെയും മൂന്നിനെയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വര ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ ഞാൻ റെഡ് ലൈൻ കൊണ്ട് റെഡ് കളർ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ലൈനിലെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് തൊട്ടടുത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നു ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു സിക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇത് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഈ സ്ട്രേറ്റ
വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും കാണണം ഇതിനകത്ത് പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് അഥവാ എം എത്രയാണ് പതിനാറ് പി വൺ എത്രയാ നാല് അത് മാറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോ പതിനാറ് ബൈ നാല് പതിനാറ് ബൈ നാല് സിക്വൽ ടു നാല് അല്ലെ പതിനാറിന് നാല് പതിനാറിന് നാല് കൊണ്ട് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് നാല് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കിട്ടി അത് നാലാണ് ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് നോക്കാം പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് പതിനാറ് അഥവാ എം സിക്വൽ ടു പതിനാറ് പതിനാറ് ബൈ പി ടു എത്രയാ രണ്ട് അഥവാ എം ബൈ പി ടു കാണുക പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് സിക്വൽ ടു എട്ട് അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും കിട്ടി വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും കിട്ടി ഹോറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് നാലാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എട്ടാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും കാണേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി ഇനി പുതിയ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിനെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ കൂടി വരച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ബ്ലൂ ലൈനിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ ബഡ്ജറ്റിലെ മാറ്റം അനുസരിച്ച് ബഡ്ജറ്റ് പതിനാറായത് ആയതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ട ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് നാലാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എട്ടാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് നാലാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എട്ടാണ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു രേഖ വരച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു സിക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് എന്താ സംഭവിച്ചത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ത് മാറ്റാപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ കണ്ട മാറ്റം ഇതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബഡ്ജറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും ഒരേപോലെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും കൂടി വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും കൂടി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ വില രണ്ടായിട്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നാലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് രണ്ടായിട്ട് കുറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ബഡ്ജറ്റിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കൺസ്യൂമറിന്റെ ഇൻകം പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് അത് പതിനാറായിട്ട് വർദ്ധിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ പന്ത്രണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ബഡ്ജറ്റിൽ മാറ്റമില്ലാതെ ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ വില മാത്രം നാലിൽ നിന്നും രണ്ടായിട്ട് കുറയുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടെത്തണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഗുഡ് ടൂലായിരുന്നു മാറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണുമായിരുന്നു വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് പുതുതായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പഴയ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് പോരാ പുതിയ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വേണം കാരണം എന്താ ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി ഗുഡ് ടൂന്റെ വിലയിലോ ബഡ്ജറ്റിലോ മാറ്റമില്ല അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ വിലയിൽ മാറ്റമുള്ളത് കൊണ്ട് പുതിയ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണാം അതോ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിന്റെ ചെരിവ് മാറുന്നുണ്ടല്ലോ സോ നമ്മൾ പുതിയ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടു പുതിയ വരുമാന പ്രകാരം പുതിയ വരു വരുമാനം പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് അഥവാ എം സി ഇക്വൽ ടു വെൽവ് പക്ഷേ വിലയാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് ഏതിൻ്റെ വില ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ വില അത് നേരത്തെ നാലായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പൊ ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ വില രണ്ടായിട്ട് ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്തായി മാറി ആറായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു നേരത്തെ മൂന്നായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ആറായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനാണ് ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് മൂന്നും വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആറും ആയിരുന്നു പിന്നെ ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ വില രണ്ടിലേക്ക് കുറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആറായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു പുതിയ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആറാണ് പക്ഷെ ഗുഡ് ടൂന്റെ കേസിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഗുഡ് ടൂന്റെ കേസിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിൽ നോ ചേഞ്ച് ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ വില മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പുതിയ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈന് പുതിയത് വരക്കുന്നു അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ
നിങ്ങൾ ഇത് വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി ചെയ്യേണ്ടെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല സ്കോറിംഗ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം എന്നതിന് മലയാളം എന്താണ് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് പരമാവധി സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ അതേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഒരു ചോയ്സ് അതേ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർക്ക് കൺസ്യൂമറുടെ സംതൃപ്തിയെക്കുറിച്ച് സന്തുലിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് പരമാവധി സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു പൊസിഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രി എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കവർ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്ത ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് സമീപന പ്രകാരം ഈ കൺസ്യൂമർ അറ്റേൺ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റേൺ സിക്ലിബ്രിയം ഒരു കൺസ്യൂമർ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എപ്പോഴാണ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് വേർ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ടാൻജൻറ്റ് ടു ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് എവിടെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇതിങ്ങനെയും പറയാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് is equal to slope of the budget line. ആ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ഈക്വൽ ആകുന്ന പൊസിഷൻ കൂടിയാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് എന്താ പേര് പഠിച്ചത് മാർജിന റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എം ആർ എസ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് എന്താ പഠിച്ചത് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ തന്നെ പറയാം എം ആർ എസ് എക്സ് വൈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു പിന്നെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സിക്ലിബ്രിയം ഒരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും വരച്ചു ഗുഡ് വൺ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഗുഡ് ടു വൈ അക്ഷത്തിനും രേഖപ്പെടുത്തി പിന്നെ മൂന്ന് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സി വൺ ഐ സി ടു ഐ സി ത്രീ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി എൽ എന്ന രണ്ട് അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ബി എൽ റെഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഐ സി ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ടു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവർ പൊസിഷൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനെ ഇ എന്ന ഒരക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇ എന്ന ഒരക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കൂ ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവും പരസ്പരം സ്പർശിക്കുന്നു ടാൻജൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ എന്ന പോയിന്റ് ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം ഏതാണ് ഇ എന്ന പോയിന്റ് അവിടെ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും ഈക്വൽ ആകിയ ഈക്വലായ അളവാണ് കൺസ്യൂമർക്ക് കിട്ടുന്നത് അഥവാ അവിടെ കൺസ്യൂമറിന് പരമാവധി സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നു പരമാവധി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നു മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാം എന്തുകൊണ്ട് ഐ സി ത്രീയിലും ഐ സി വണ്ണിലും കൺസ്യൂമർ ഈക്വിബ്രിയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നില്ല സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നില്ല പരമാവധി സംതൃപ്തി കിട്ടിയില്ല ഒരു ഉത്തരമേ അതിനുള്ളൂ ഐ സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സുപ്പീരിയർ ബണ്ടിൽസിനെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്യൂമറുടെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിന് മുകളിലല്ലേ അത് അത് സുപ്പീരിയർ ബണ്ടിൽസ് ആണ് ഒരിക്കലും കൺസ്യൂമറിന് നിലവിലെ ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കാനാവില്ല പ്രിഫേർഡ് ആണ് അതേസമയം ഐ സി വണ്ണിൻ്റെ കാര്യം നോക്കൂ അത് ബജറ്റിൻ്റെ ബജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഒരുപാട് താഴെയാണ് അത് ഇൻഫീരിയർ ബണ്ടിൽസിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറവാണ് അപ്പൊ പിന്നെ കൺസ്യൂമർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഏത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഐ സി ടുയിലെ ഐ സി ടു ബഡ്ജറ്റ് ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇ എന്ന പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് പറയാനും കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പൊസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ